আসে পাশে আহলে হাদিসের কোন মসজিদ না থাকায় উক্ত সময় জামাতে নামাজ আদায় করতে পারি না একাই বাড়িতে পড়বেন আহলে হাদিস জামে মসজিদ কেন সমস্যা কি আপনাদের ভাগ করেন কেন আল্লাহর রাসূল আসছে মিলাইতে আমরা খালি কোপায় কোপায় ভাগ করে দেই না ভাগ করবেন না ইসলামে মসজিদ এটা সবার নাকি আওয়ামী লীগের বিএনপি জাতীয় পার্টি জামাত ইসলাম পীরের মুরিদ তাবলিগের ভাই কাদের চিল্লায় বলেন কাদের অনেক জায়গায় দেখেন মসজিদ বানায় আহলে হাদিস জামে মসজিদ কেন আহলে হাদিস জামে মসজিদ হবে কেন আবার অনেক জায়গায় হানাফি জামে মসজিদ কেন সমস্যা কি আপনাদের ভাগ করেন কেন আল্লাহ রাসুল আসছে মিলাইতে আমরা খালি কোপায় কোপায় ভাগ করে দেই না ভাগ করবেন না সবাই রে সব মসজিদে ঢুকতে দিবেন আহলে হাদিসের ভাইরা হানাফি ভাইদের সাথে মসজিদে সালাত পড়বে হানাফি মাজহাব যারা মানে তারা আহলে হাদিসের ভাইদের সাথে সালাত আদায় করবে ঠেলা ঠেলি আছে কাবা ঘরের সামনে কেউ এইভাবে বকে বাদে আল্লাহ আকবর এইভাবে দেখছেন না কেউ এইভাবে আবার হানাফিরা এইভাবে মালিকিদের কিছু লোক আছে এরা বাদেই না স্যারে রাখছে কি করবি কর বাদনো না এইভাবে হ্যাঁ ঘর কিছু করারও নাই এরা সেরে দিয়ে নামাজ পড়ে তো আল্লাহর ঘর এখানে প্রতিটা নবীর পদ ধুলি লেগেছে যেই মাক্কায় প্রিয় হাবিবের শ্বাস প্রশ্বাস এখনো মিশে আছে এই কাবা ঘরে আল্লাহর ঘর কাবা বাইতুল্লাহ ওখানে দাঁড়িয়ে কেউ এখানে কেউ এখানে কেউ এখানে কেউ বাদেই না কেউ আমিন জোরে কেউ আসতে কোনো ঠেলা ঠেলি আছে তো বাংলাদেশে ঠেলা ঠেলি ডান লোকে কেন এই ঠেলা ঠেলিটা করেন কথা কি বোঝেন ঠেলা ঠেলির দিন শেষ ঐক্য গড়ার বাংলাদেশ চিল্লায় বলো ঠিক কি না আমরা ঐক্য চাই অনেক ভুল বোঝানো হয়েছে আমাদেরকে অনেক ন্যারো মাইন্ডেড বানিয়ে রাখা হয়েছে সংকীর্ণতার দিন শেষ পরিবর্তন হতে শুরু করেছে মানুষ এখন অনেক চালাক জনগণের ধোকা দেওয়া তাওহিদপন্থী মুসলমানদের গোজামেল দিয়ে বুঝ দেওয়ার দিন শেষ ধরে বলেন ঠিক কি না যেটা বলবেন কোরআন সোনার আলোকে বলবেন ইসলাম এসেছে মিলানোর জন্য তা আপনি পিস পিস করেন কেন আল্লাহ আপনার পিস পিস করে ফেলবে সবাই ভাই ভাই মসজিদ সবার ষাট জন খ্রিস্টান পাদ্রি নাজরান থেকে এসেছে আল্লাহর হাবিবের সাথে দেখা করতে জায়গা নাই কই বসতে দিবে কোনো জায়গা না পেয়ে ষাট জন খ্রিস্টানের জন্য আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম মসজিদ নবীর দরজা খুলে দিয়ে খ্রিস্টানদেরকে মসজিদে ঢুকতে দিয়েছেন মসজিদে নবীতে খ্রিস্টান ঢুকতে পারে আর আমাদের আহলে হাদিস মসজিদে হানাফি ভাইরা ঢুকতে পারে না হানাফি ভাইদের মসজিদে আহলে হাদিসের ভাইরা ঢুকতে পারে না এটা আপনি পেয়েছেন কোথায় কেন করেন এগুলো বাদ দিয়ে দেন আমরা সবাই এক চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আপনারা কি ঐক্য চান নাকি কিলাকিলি করবেন আমরা কিলাকিলি চাই বিভেদ চাই হিংসা চাই আর কোন ঝগড়া মারামারি চাই আমরা চাই ঐক্য চিল্লাই বলেন কি চাই আল্লাহ তুমি ঐক্য প্রতিষ্ঠার তফিক আমাদেরকে দান করো আর জোরে বলি আমিন এজন্য আল্লাহ বললেন ইন্নাম যারা আল্লাহ বিশ্বাসী নামাজ পড়ে জাকাত দেয় আল্লাহ রে ভয় করে তারাই মসজিদের আবাদ করে অমরানুল মসাজিদ কেমন করে মসজিদের আবাদ করবেন এক নাম্বার মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে মসজিদের আবাদ হয় ঠিক কিনা আল্লাহ হাবিব বললেন মান বানালিল্লাহি বাইচান মিন মালিহি বানাল্লাহু লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ নিজের অর্থ ব্যয় করে যে দুনিয়ার বকে মসজিদ বানায় দেয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর বানায় দেয় ইন্না মিম্মা ইলহাকু আল মুমিনু মিন হাসানাতিহি বাদা মাউতিহ মৃত্যুর পরে কোন মানুষ যে সওয়াবগুলো অটোমেটিক সব সময় ধারাবাহিক ভাবে পেতে থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে দুনিয়াতে সে যদি কোনো মসজিদ বানিয়ে যায় তার পার্সেন্টি সওয়াব যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন আপনার আমল নামায় ওই সওয়াবের পার্সেন্টেজ পাঠাই দিবে কে তার মানে মসজিদাবাদের এক নাম্বার পদ্ধতি মসজিদ বানানো মসজিদাবাদের দুই নাম্বার পদ্ধতি বারবার মসজিদে যাওয়া মসজিদে যে জামাতে সালাত আদায় করা মসজিদের সাথে সম্পর্কের দরকার আছে না নাই মসজিদে যে জামাতে সালাত আদায় করা সলাতুল জামা আতফুল সলাত আল ফজি বিসাবে আউয়া ইশরিনা দরাজা একা নামাজ পড়লে যেই সওয়াব মসজিদে যে জামাতে পড়লে সাতাইশ গুণ সব হয়ে যায় এই জন্য জামাতে সালাত পড়বেন তো তার মানে এক নম্বরে পেলাম মসজিদ বানানো 
দুই নম্বরে পেলা মসজিদে যে জামাতে নামাজ পড়া তিন নম্বরে মসজিদের সাথে হৃদয়টারে ঝুলিয়ে রাখা মসজিদের সাথে হৃদয়টা ঝুলে থাকবে সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা কেমতের দিন আরশের নিচে ছায়া দিবে এর মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তির হৃদয়টা সবসময় মসজিদের সাথে ঝুলে থাকে লেগে থাকে জোহরের নামাজ পরে খালি টেনশন কিরে আসরের সময় কখন হবে আসর পরে চিন্তা করে মাগরিবে আমি কই থাকবো তখন মসজিদ থাকবে কই নামাজটা হবে কি না মাগরিব পড়ার পরে একটাই চিন্তা ঘুমের আগে এসাটা যেন ঠিক মতো হয় ঠিক কিনা এরকম মুসল্লি আসরা নাই আল্লাহর হাবিব বললেন যারা সব সময় হৃদয় তারে মসজিদের সাথে এইভাবে লাগিয়ে রাখে আরশের নিচে তাদেরকে সেদিন ছায়া দিবে কে আল্লাহ আরশের ছায়া ছাড়া ওই দিন আর কোন ছায়া থাকবে নাকি আকাশের সূর্য মাথার কাছে নেমে আসবে জমিন ঠেলে তোমার জমিন বানিয়ে দেওয়া হবে জিব্বাটা তৃষ্ণার চোটে বের হয়ে নাভি পর্যন্ত কুকুরের মতো ঝুলতে থাকবে মানুষগুলো চিৎকার মারবে কোন ছায়া নাই আরশের ছায়া ছাড়া ওই আরশের ছায়ার নিচে ওই ব্যক্তি কাল্লা ছায়া দিবেন যার হৃদয়টা মসজিদের সাথে লেগে থাকে সব সময় মসজিদের সাথে মনটা পড়ে থাকে এরকম আছে না নাই মসজিদে বারবার যেতে চায় মসজিদে যাওয়ার জন্য যতগুলো কদম ফেলবেন প্রতিটা কদমে আপনার মর্যাদা এক স্ট্যাটাস এক তলা বাড়ায় দেয় কে গুণাগুলো মাফ করে দেয় কে আবার মসজিদে যদি কোন দিনই হালাকায় বসেন আল্লাহর রহম চার দিক থেকে আপনারে বেষ্টন করে ফেলে আল্লাহর ফেরেস তারা আপনাদের জন্য দোয়া করতে থাকে তাহলে মসজিদ আবাদের এক নাম্বার নমুনা হলো মসজিদ বানানো মসজিদকে আবাদ করার দুই নাম্বার নমুনা হলো মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা মসজিদ আবাদের তিন নাম্বার নমুনা হলো হৃদয়টা মসজিদের সাথে ঝুলিয়ে রাখা মসজিদ আবাদের চার নাম্বার নমুনা হলো নিজ হাতে মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা মসজিদ ঝাড়ু দিছেন কে কে দেখি হাত তোলেন প্রত্যেক দিন দেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এটা সাহেদানা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আর ইসমাইল আলাই সাল্লামের ডিউটি ছিল ডিউটিটা দিছিল কে চিল্লাই বলেন কে আল্লাহ বললেন ঝাড়ু বারদার ও কামারে হাত শোন আমার মুনাজাত পড়েন শোন শোন লাহি আমার মুনাজাত শোন আমার মুনাজাত পড়েন আমিন খাদেম ঝাড়ু দিল কিনা মসজিদের ফ্লোর মুসল কিনা মজ্জেন হজুর মসজিদ ঝাড়ু দিল কিনা মসজিদে বালু আছে কিনা সবাই যে চেক করে দায়িত্ব কি শুধু খাদেমার আর মোয়াজেনের কাদের উপরে নাকি আমাদের কাদেও মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আছে না দুইজন নবীকে আল্লাহ বললেন সেদিন ইব্রাহিম যাকে উপাধি দিয়েছেন আল্লাহ খালিল আমার মসজিদ পরিষ্কার করো বাপ বেটা মিলে ঝাড়ু দাও সেদিন ইসমাইল ইব্রাহিম মসজিদ ঝাড়ু দিতে পারলে আপনি কোন লাট সাহেব হয়েছেন কি হয়ে গিয়েছেন আপনি মনে জ্বালা যন্ত্রণা ঘরে মারামারি শান্তি নাই মসজিদে চলে যান মসজিদ মুছে দেন একটু ঝাড়ু দিয়ে দেন আপনার ঘরের সব অশান্তির শান্তি বানাই দিবে কে মনের জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে দিবে কে এই জন্য হৃদয়ে যদি কষ্ট থাকে জ্বালা যন্ত্রণা থাকে অসুখ থাকে অশান্তি থাকে মসজিদে যান মসজিদটা ঝাড়ু দেন এতিমের মাথায় হাত বুলায় দেন হৃদয়টারে প্রশান্ত করে দিবে কে তাহলে এই কাজগুলো করার মাধ্যমে আমরা মসজিদ আবাদ করবো রাজি আছেন আপনাদের টাঙ্গাইল জেলায় সবচেয়ে বড় মসজিদ কোনটা কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম কি করে বেঁচে আছে আজকের এই মাহফিলের পক্ষ থেকে ওনাকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম নির্মিত হোক চাই কি চাই না 
মসজিদে আমরা যাব মসজিদে আমরা আবাদ করব মসজিদ নিয়ে আজকে অনেক কথা আছে কেউ উঠবেন না মজার কথাগুলো শেষে রেখে দিছি যারা উঠবেন এদের মিস উঠবেন না বসেন মসজিদে যে আমরা যাব কিছু আদব মেনটেন করে যেতে হবে ঠিক কিনা ওজু ছাড়া ঢুকা যাবে ওজু নিয়ে ঢুকার দরকার আছে না নাই আমি পাঁচাত্ম নামাজ অক্তের শুরুতে জামাতের সাথে পড়তে চাই কিন্তু আশেপাশে আহালে হাদিসের কোনো মসজিদ না থাকায় উক্ত সময় জামাতে নামাজ আদায় করতে পারি না একাই বাড়িতে পড়বেন